యా హెలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అడా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తెలుగు ఐఎమ్ పృథ్వీ సో తెలంగాణ హైకోర్టు నుంచి మనకి భారీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది సో దాదాపుగా మోర్ దెన్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్కి యూనో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది సో దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ పోస్టులు ఉన్నాయి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్ దాంతోపాటు ప్రాసెస్ సర్వర్ ఓకే సో ఇలా మనకి చాలా విధాలుగా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి బట్ అంటే లైక్ ఈ ఈ వేకెన్సీస్తో పాటు వాటి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఓకే యా గుడ్ ఈవినింగ్ మోతిలాల్ సో ఎవరైతే ఆన్లైన్లో ఉన్నారో ఫాస్ట్గా మెసేజ్ చేయండి సో కొన్ని వేకెన్సీస్ వచ్చేసి మనకి డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్తో మరికొన్ని ఇంటర్మీడియట్తో సో మరికొన్ని టెన్త్ క్లాస్తో సెవెంత్ టు టెన్త్ క్లాస్తో ఇలా మనకి వేకెన్సీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక మంచి విషయం ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ తెలంగాణ హైకోర్టుకి ఏదైతే నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అవ్వడం జరిగిందో ఓన్లీ టూ సబ్జెక్ట్స్ ఓకేనా ఓన్లీ టూ సబ్జెక్ట్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నట్లయితే కొన్ని మంత్స్లో కొన్ని మంత్స్లో మీరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం పొందే అవకాశం ఉంటుంది అది ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ అని అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ అదేవిధంగా మనకు వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ ఇవన్నీ వేకెన్సీస్లో మీరు చూసుకున్నా కూడా రెండే రెండు సబ్జెక్ట్స్ అడిగారు జనరల్ నాలెడ్జ్ అడిగారు దాంతోపాటు ఇంగ్లీష్ అడిగారు సో ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ పైన మంచి కమాండ్ తెచ్చుకున్నట్లయితే కొన్ని మంత్స్ లోపటినే మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్ సెక్యూర్ అయిపోవచ్చు ఓకే సో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే లైక్ యాప్టిట్యూడ్ ఆఫ్ రీజనింగ్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు ఓకే వేరే స వేరే ఎగ్జామ్స్లో మనకి సిలబస్ కూడా వ్యాస్ట్గా ఉంటుంది బట్ ఈ అవకాశాన్ని అంటే త్వరగా లైక్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా అని అనుకునే అభ్యర్థులకి ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఓకే సో జూనియర్ అసిస్టెంట్ చూసుకున్నట్లయితే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ సో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్లో మనకి సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి జీకేకి కేటాయించడం జరిగింది ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకి ఇంగ్లీష్కి కేటాయించడం జరిగింది ఓకే అయితే ఇంగ్లీష్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించిన వీడియోని మీరు మన ఛానల్లో చూడవచ్చు నేను దాని దాని గురించి డీటెయిల్గా వీడియో చేయడం జరిగింది ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఏ విధంగా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని చెప్పేసి అయితే ఈ సెషన్స్ అన్నీ కూడా మనము మోడల్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాము అయితే మన నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం జరిగింది హైకోర్టుకి సంబంధించి ఓకే హైకోర్టుకి సంబంధించి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంగ్లీష్లో అంటే మనకి ఒకాబులరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఓకేనా అంటే లైక్ వర్డ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఈ వర్డ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మనకి సినోనిమ్స్ అయినా సరే యాంటోనిమ్స్ అయినా సరే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అయినా సరే ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ అయినా సరే సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు దాంతోపాటు గ్రామర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు దాంతోపాటు గ్రామర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఈ గ్రామర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో మనకు వచ్చేసి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ పారాజంబుల్స్ ఓకే ఈవెన్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ కూడా మనకి గ్రామర్ అదే అదేవిధంగా ఒకేబులర్ రెండింటి పైన కూడా మంచి కమాండ్ తెచ్చుకోవాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది సో మనం లైక్ మోడల్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఒకసారి ఏ మనకి ఈ తెలంగాణ హైకోర్టుకి సంబంధించి కొన్ని మోడల్ క్వశ్చన్ చూద్దాము సో ఎవరైతే ఆన్లైన్లో ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సో ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి మనం డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్స్కి సో చూడండి ఒక్కసారి ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ చూస్ ద వర్డ్ ఆపోజిట్ ఇన్ మీనింగ్ టు ద గివెన్ వర్డ్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రామినెంట్ ఇచ్చినాడు ఓకే ప్రామినెంట్ ఇచ్చినాడు ప్రామినెంట్ అనే వర్డ్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఏంటి యాంటోనిమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకే దేనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది యాంటోనిమ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఓకే సో మరి ప్రామినెంట్కి యాంటోనిమ్ ఏంటి ఓకే ఓకే ప్రామినెంట్కి యాంటోనిమ్ ఏంటి అబ్స్క్యూరా ఆబ్డ్యూరేటా ఆబ్లిగేటరియా అబ్జెక్షన్ ఓకే సో నాకు ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి
ఓకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఆపోజిట్ వర్డ్ అడుగుతున్నాడు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఆపోజిట్ వర్డ్ అడుగుతున్నాడు ఓకే ప్రామినెంట్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ అడుగుతున్నాడు సో ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఎవరైతే ఆన్లైన్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి సో ప్రామినెంట్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ అడుగుతున్నాడు ఓకేనా సో యాండోనిమ్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి ఫస్ట్ ఆ వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకుండాలి ఆ మీనింగ్ యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఆప్షన్స్లో ఉన్న మీనింగ్ తెలియాలి అంటే ఏంటి ఇక్కడ యాంటోనిమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రామినెంట్ అనేది ఉంది దానికి దాని మీనింగ్కి ఆపోజిట్ ఏదైతే వర్డ్ ఉంటుందో అది మన ఆన్సర్ కావాలి ఓకే సో ఆన్సర్ చేయండి ఫాస్ట్గా సరే ఒక్కోసారి చూసుకోండి ఒక్కోసారి ప్రామినెంట్ అంటే ఏంటి ఓకేనా ప్రామినెంట్ అంటే ఫేమస్ వెల్ నోన్ ఓకేనా సో ప్రామినెంట్ యాక్టర్ అనుకోండి అంటే దాని అర్థమైంది వెల్ నోన్ యాక్టర్ ఆర్ ఫేమస్ యాక్టర్ అవునా సో అంటే ఏంటి ప్రామినెంట్ అంటే ప్రఖ్యాతి తెలుగులో ఎగ్జాక్ట్ తెలుసుకున్నట్టు అయితే ప్రఖ్యాతిగా అంచిన అని అనమాట ఓకేనా అయితే ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి ఆపోజిట్ అంటున్నాడు ఇక్కడ ప్రఖ్యాతికి అంటే వెల్ నోన్కి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ ఏం కావాలి ఓకేనా అన్నోన్ కావాలి వెల్ నోన్కి ఆపోజిట్ ఏం కావాలి అన్నోన్ కావాలి లేకపోతే అన్క్లియర్ అన్నోన్ ఓకే ఇక్కడ ఏమొస్తుందని అంటే అప్స్క్యూర్ ఓకే అప్స్క్యూర్ అని అంటే అన్నోన్ తెలియదు అనమాట సో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్రామినెంట్ అంటేనేమో వెల్ నోన్ ఆర్ ప్రఖ్యాతి ఫేమస్ ఇలా మీనింగ్స్ వస్తాయి దానికి ఆపోజిట్ కదా అడుగుతుంది ఆపోజిట్ కదా అడుగుతుంది ఓకే అప్స్క్యూర్ అని అంటే మనకి యూనో అన్నోన్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూసుకోండి చూడండి సో ప్రామినెంట్ ఇదేంది అడ్జెక్టివ్ ఓకే నేనేం చెప్పాను వెల్ నోన్ లేకపోతే ఫేమస్ అని చెప్పాను సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దీని మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే ప్రామినెంట్ అని అంటే ఏంటి ప్రముఖ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది చూడండి షీ వాస్ a prominent member of the city council okay i am ever oka pramukhamaina member deentlo city council lo for example chiranjeevi is a prominent actor okay pramukha actor prominent scientist pramukha scientist itla anamata mari daniki opposite em kavale obscure obscure ante manaki you know unknown anamata ikkada chusukondi his origin is obscure okay tana moolam clear ga ledu unknown teliyadu okay so obvious ga manaki opposite word adiginaru kabatti em avutundi obscure avutundi okay em avutundi obscure avutundi so nenu cheptunnanu malli prominent antane emo famous gurtu pettukondi he is a prominent actor అన ఫేమస్ యాక్టర్ ఆపోజిట్ ఏం కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ అప్స్క్యూర్ యాక్టర్ అని వచ్చు మీరు హీఈస్ అప్స్క్యూర్ యాక్టర్ అంటే అన్నోన్ యాక్టర్ ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఇక్కడ అబ్డ్యూరేట్ అబ్డ్యూరేట్ అంటే కఠినమైన అనమాట అంటే మనకి ఇక్కడ స్టబ్ అని వస్తుంది మొండి ఓకే అంటే ఏంటి వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకోరు అనమాట వాళ్ళ బిహేవియర్ని కానీ వాళ్ళు చెప్పింది వేదం అన్నట్టు మాట్లాడతారు ఓకే సో అలాంటి ఎన్నో సందర్భంలో మనము అబ్డ్యూరేట్ అని అంటాం అనమాట అలాంటి సందర్భంలో మనం అబ్డ్యూరేట్ అని అంటాం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆ ఆర్గ్యూడ్ దిస్ పాయింట్ విత్ హిమ్ నేను వాదించాను ఈ పాయింట్ గురించి తనతో బట్ హీ వాజ్ అబ్జ్యూరేట్ అంటే ఏంటి బట్ తను యూనో కఠినంగా ఉన్నాడు అంటే తను యూనో చేంజ్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడడం లేదు మొండిగా ఉన్నాడు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది అబ్డ్యూరేట్ అంటే ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఆబ్లిగేటరీ ఓకే ఆబ్లిగేటరీ అని అంటే ఏంటి కంపల్సరీ విధిగా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట కంపల్సరీ ఓకే ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి ఆబ్లిగేటరీ రిక్వైర్డ్ బై ఎ లీగల్ మోరల్ ఆర్ అదర్ రూల్ కంపల్సరీ విధిగా చేయాల్సిన పనులను ఆబ్లిగేటరీ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే 
సో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి యూజ్ ఆఫ్ సీట్ బెల్ట్స్ ఇన్ కార్స్ ఈజ్ నౌ ఆబ్లిగేటరీ సో కార్స్లో మనం ఎప్పుడైతే ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడం కంపల్సరీ ఏమన్నాము ఆబ్లిగేటరీ అంటున్నాం విధిగా పెట్టుకోవాల్సిందే నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి అబ్జెక్షన్ అంటే ఏంటి అభ్యంతరం తెలపడం అనమాట అంటే డిసగ్రీ అవ్వడం ఓకే స్టూడెంట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డిసప్రూవల్ ఆర్ అపోజిషన్ ఆర్ ఏ రీజన్ ఆర్ ఫర్ డిసగ్రీయింగ్ అభ్యంతరం అనమాట తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే అభ్యంతరం చెప్పడం అంటాం కదా సో అది మనకి అబ్జెక్షన్ అవుతాం సో దే హ్యావ్ రేజ్ నో అబ్జెక్షన్స్ టు ద లేటెస్ట్ ప్లాన్స్ సో లేటెస్ట్ ప్లాన్స్కి వాళ్ళు ఏమి అభ్యంతరాలు చెప్పలేదు ఓకే సో ఇలా అనమాట సో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మనకి ఇక్కడ ప్రామినెంట్ అంటే మనకి ప్రముఖమైనది అన్న మీనింగ్ వస్తుంది ఆపోజిట్ ఏం కావాలి అప్స్క్యూర్ కావాలి అప్స్క్యూర్ అంటే యూనో మనకు వచ్చేసి అన్నౌన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి ఒకసారి ఓకే ఆటోనామస్ ఇది కూడా సేమ్ ఆంటోనిమ్ అడుగుతున్నాడు ఆటోనామస్కి ఆంటోనిమ్ ఏంటి వ్యతిరేక పదార్థ యూనో వ్యతిరేక పదం ఏంటి ఓకే ఆటోనామస్కి వ్యతిరేక పదం ఏంటి ఆంటోనిమ్ ఏంటి సో ఆన్సర్ చేయాలి సో ఆన్సర్ చేయండి ఫాస్ట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్ ట్వంటీ నైన్ మెంబర్స్ చూస్తు చూస్తున్నారు ఆటోనామస్కి ఆంటోనిమ్ ఏంటి ఓకే సరే ఇక్కడ ఆటోనామస్ అని అంటే హ్యావింగ్ ఫ్రీడమ్ టు యాక్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ మీరు వినే ఉంటారు కదా ఆటోనామస్ కాలేజ్ ఆటోనామస్ యూనివర్సిటీ అంటారు అంటే ఏంటి అది ఇండిపెండెంట్గా ఆర్గనైజేషన్ ఎవరిపైన ఆధారపడకుండా డిసిషన్ తీసుకుంటారు అనమాట అదే మనకి ఆటోనామస్ అంటారు ఓకే వెరీ క్లియర్ నాకు అర్థం తెలిసిపోయింది ఆటోనామస్ అని అంటే యూనో ఇండిపెండెంట్గా డిసిషన్ తీసుకోగలిగే యూనో అస్థితి ఉండడం అనమాట ఆటోనామస్ అని అంటే ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఆపోజిట్ అంటున్నాడు ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది యూనో డిపెండెంట్ అవుతుంది సింపుల్ కదా డిపెండెంట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ కౌన్సిల్ కౌన్సిల్ అంటే ఏంది మనకి ఇక్కడ దాచిపెట్టడం అనమాట కన్సిల్ అంటే మనకి దాచిపెట్టడం ఓకే అదేవిధంగా ఇంప్రాక్టికల్ అంటే యూనో మనకి ప్రాక్టికల్గా లేకపోవడం ఓకే మనకి యూనో సాధ్యం కాకపోవడం అనమాట ఆచరణ మోద్యం కాదు అని అంటారు ఓకే మనకి ప్లెయిన్ అంటే తెలుసు సింపుల్ సో ఆబ్వియస్గా ఏది కాదు యూనో ఏది ఆన్సర్ మనకి ఆటోనామస్ అని అంటే డిపెండెంట్ సో ఆటోనామస్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్గా డిసిషన్ తీసుకునే స్థితి ఉండడం అనమాట ఆటోనామస్ అందుకోసం ఏమంటారు ఆటోనామస్ యూనివర్సిటీ అంటారు ఆటోనామస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు ఆటోనామస్ కంట్రీ అంటారు ఆటోనామస్ రీజియన్ అంటారు సో ఇలా అనమాట సో ఆపోజిట్ ఏం కావాలి డిపెండెంట్ అంటే ఆధారపడి ఉండడం ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి చూడండి ఆటోనామస్ అంటే హ్యావింగ్ ద ఫ్రీడమ్ టు యాక్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి అన్ ఆటోనామస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఏంది డిప్ మనకి ఆపోజిట్ ఏం కావాలి డిపెండెంట్ డిపెండెంట్ అంటే ఏంది ఆధారపడి ఉండడం అనమాట ఓకే సో ప్లెయిన్ అయితే మీరు ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక వర్డ్కి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటే మీనింగ్ ఉండదు డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ కూడా ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా ఉండొచ్చు ఒక్కొక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పరంగా ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్లెయిన్ చూసుకోండి ఇది నౌన్గా యూజ్ చేయొచ్చు మనం అబ్జెక్టివ్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఏమొస్తుంది ప్లెయిన్ అంటే లార్జ్ ఏరియా ఆఫ్ ఫ్లాట్ ల్యాండ్ విత్ ఏ ఫ్యూ ట్రీస్ 
లార్జ్ ఏరియాని మనము ప్లెయిన్ అయినా అంటాము లేకపోతే సింపుల్ సింపుల్ అన్నా సరే మనకి ప్లెయిన్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది క్లియర్లీ స్పష్టత ఉన్నా కూడా మనం ప్లెయిన్ అనే అంటాము ఎంఫసిస్ చేయడానికి కూడా మనం ప్లెయిన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే గుడ్ ప్లెయిన్ ఫుడ్ అంటే ఏంటి సింపుల్ ఫుడ్ అనమాట నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఐ విల్ టెల్ యూ ప్లెయిన్ ఓకే ఐ విల్ టెల్ యూ ప్లెయిన్ అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ క్లియర్లీ స్పష్టంగా చెప్తాను ఓకే మనకి యూనో ఎటువంటి అస్పష్టత లేకుండా చెప్తాను అన్న మీనింగ్ వస్తుంది అక్కడ ద కోస్టల్ ప్లెయిన్ తీరం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసుకోండి ద యూత్ వాజ్ జస్ట్ ప్లెయిన్ స్టూపిడ్ ఇదేంది ప్లెయిన్ ఎక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎంఫసిస్ చేయడం కోసం ఎంఫసిస్ చేయడం కోసం ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఇంప్రాక్టికల్ ఇంక ఇంపాసిబుల్ టు డూ లైక్ ఆచరణ సాధ్యం కానిది నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ కౌన్సిల్ కౌన్సిల్ అంటే నేను దాచిపెట్టడం అనమాట ఓకే హైడింగ్ చూసుకోండి ఒకసారి నాట్ అలౌడ్ టు బి సీన్ హైట్ కనిపించకుండా దాచిపెట్టడం అనమాట ఏమన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ద లిజనింగ్ డివైస్ వాస్ కాన్సిల్డ్ ఇన్ ఎ పెన్ ఎక్కడుంది ఆ లిజనింగ్ డివైస్ దాచిపెట్టడం జరిగింది దేంట్లో పెన్లో ఓకే సో ఈ విధంగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకే వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు సెలెక్ట్ ద వర్డ్ విచ్ మీన్స్ ద సేమ్ యాజ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ గివెన్ ఓకే సీక్రెట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ రిలీజియస్ మీటింగ్ ని ఏమంటారు ఓకేనా సీక్రెట్ ఆర్ ఇల్లీగల్ రిలీజియస్ మీటింగ్ ని ఏమంటారు అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఓకే కాన్వెంటి కాన్వెంటిసిలా లేకపోతే క్యారియోనా హ్యాగులా అదేవిధంగా సెవెంటా ఓకే ఏది ఆన్సర్ నాకు ఫాస్ట్ గా మెసేజ్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి ఏమన్నాడు ఇక్కడ సీక్రెట్ ఆర్ ఇల్లీగల్గా అయితే రిలీజియస్ మీటింగ్ని ఏమంటారు అనేది అడుగుతున్నారు ఓకే ఇక్కడ చూసుకోండి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఓకేనా రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది అని అంటే అరే సారీ కాన్వెంటికల్ అవుతుంది కాన్వెంటికల్ అంటే మనకి సీక్రెట్ రిలీజియస్ మీటింగ్ అనమాట ఓకేనా మనకి ఇక్కడ క్యారియాన్ క్యారియాన్ అంటే మనకి యూనో ఆ క్షణించిన డెడ్ యానిమల్ ఫ్లెష్ని ఏమంటారు అని అంటే క్యారియాన్ అని అంటారు ఓకేనా మనకి ఇక్కడ హ్యాగల్ హ్యాగల్ అని అంటే మనకి బేరం బేరం మారడం అనమాట బార్గెనింగ్ చేయడం హ్యాగల్ అని అంటారు అదేవిధంగా సేవెంట్ అంటే లెర్న్డ్ పర్సన్ ని ఓకేనా ఒక పండితుని మనం సేవెంట్ అని అనొచ్చు ఓకేనా ఆ డిస్టింగ్విష్ సైంటిస్ట్ని కూడా మనం సేవెంట్ అని అనొచ్చు సో ఆబ్వియస్గా మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అని అంటే యూనో కాన్వెంటికల్ 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 అంటే మనకి సీక్రెట్ మీటింగ్ అనమాట రిలీజియస్ మీటింగ్ సీక్రెట్ రిలీజియస్ మీటింగ్ని మనం కాన్వెంటికల్ అని అంటాము ఇది మనకేంటిది వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్ సో ఈ విధంగా అడుగుతారు అంటే ఏంటి ఒక నేను ఒక సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని ఒకే ఒక వర్డ్లో చెప్పాలని అంటే ఏ విధంగా చెప్తారు అన్నట్లు అడుగుతారు అనమాట ఓకే సో చూసుకోండి ఒకసారి ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ చెప్పాను ఓకే సో క్యారియాన్ అంటే ద డికేయింగ్ ఫ్లెష్ ఆఫ్ డెడ్ యానిమల్ ఏనో ఆ క్షణించిన మాంసం ఉంటుందో డెడ్ యానిమల్స్ది దాన్ని మనం క్యారియన్ అని అంటాము హ్యాగిల్ హ్యాగిల్ అని అంటే డిస్ప్యూట్ ఆర్ బార్గెన్ పర్సిస్టెంట్లీ బేర మారడం ఓకే అదేవిధంగా సేవ్ ఏంటంటే ఎ లెర్న్ పర్సన్ ఎస్పెషల్లీ అ డిస్టింగ్విష్ సైంటిస్ట్ సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి సరే ఇదేంది ఇది వన్ వర్డ్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి పారా జంబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ పారాజంబుల్ బేసిడ్ క్వశ్చన్ పారాజంబుల్ బేసిడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే దాన్ని అంటే డిజార్డర్లో ఉంటుంది సెంటెన్సెస్ అనేది డిజార్డర్లో ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఆర్డర్లో పెట్టాలి సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఫాస్ట్గా
సో నాకు ఆన్సర్ రావాలి ఫాస్ట్గా సో పారా జంబుల్స్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే ఫస్ట్ ఆ పర్టికులర్ సెంటెన్సెస్ అంటే ఏదైతే సెంటెన్స్ ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా ఒకసారి చదవాలి చదివిన తర్వాత ఏ సెంటెన్స్ ఫస్ట్ ఉంటుందో అది కనుక్కోగలగాలి కనుక్కున్న తర్వాత నా దానికి నెక్స్ట్ లింక్ ఏది ఉంటుందో అది కూడా కనుక్కోగలగాలి దాని తర్వాత ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళాలి ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని ఏదైతే రాంగ్ ఉంటుందో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేసేయాలి ఆబ్వియస్గా మనకి ఏదైతే రైట్ ఉంటుందో అది వస్తుంది మనకి సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ గివెన్ బిలో ఆర్ ఫోర్ జంబుల్ సెంటెన్సెస్ లైక్ డిజార్డర్ సెంటెన్సెస్ ఏం ఏమన్నాడు అవుట్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఆప్షన్ స్పిక్ ద వన్ దట్ గివ్స్ దేర్ కరెక్ట్ ఆర్డర్ సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఆర్డర్ మనం పిక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఏమన్నాడు కంపెనీస్ అండ్ గవర్నమెంట్స్ వరల్డ్ వైడ్ అన్నాడు ఒక కంపెనీస్ అని అంటే ఆయనో ఆ కంపెనీస్ సంస్థలు లైక్ గవర్నమెంట్స్ ప్రభుత్వాలు వరల్డ్ వైడ్ అంటున్నాడు ప్రపంచం మొత్తం అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి గ్లోబలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అంటే ప్రపంచీకరణ ఓకేనా గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఓకే ఇది ఒక ప్రక్రియ ఏం ప్రక్రియ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ యూనో మనకు ఒక చర్య ఇంట్రాక్షన్ అన్నాడు అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేషన్ అనుసంధానం ఎమాంగ్ పీపుల్ పీపుల్ అందర్ అన్నాడు ఓకే ఫైన్ ఇంటూ ఏ గ్లోబల్ ఓకే అన్రెగ్యులేటెడ్ ఓకే అన్రెగ్యులేటెడ్ మార్కెట్ ఎకానమీ అంట ఓకే యాజ్ ఎ కాంప్లెక్స్ అండ్ మల్టీఫెసెటెడ్ ఫెనమెన్ మల్టీఫెసెటెడ్ అంటే బహుముఖాలు అన్నమాట ఫెనమెన్ అంటే ఈవెంట్ నెక్స్ట్ చూసుకోండి గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్ కన్సిడర్ గ్లోబలైజేషన్ అంటే కన్సిడర్ చేస్తారంటే బై సమ్ ఆఫ్ అ ఫామ్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈ క్యాపిటలిస్ట్ వాళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తారనంట యూనో విచ్ ఎంటైల్స్ ఓకే విచ్ ఇంక్లూడ్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ లోకల్ అండ్ నేషనల్ ఎకనామీస్ ఓకే ఎంటైల్స్ అంటే ఇంక్లూడ్ అనమాట ఏమి ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ లోకల్ అండ్ నేషనల్ ఎకనామీస్ అన్నాడు ఇది మనకి ఇచ్చినాడు అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏ సెంటెన్స్ని కూడా ఏ సెంటెన్స్ని మనము స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్గా తీసుకోవచ్చు అని అంటే ఇక్కడ వెరీ క్లియర్గా ఈ మొత్తానికి అయితే ఏం దేని గురించి చెప్తున్నాడు గ్లోబలైజేషన్ గురించి చెప్తున్నాడు దేని గురించి చెప్తున్నాడు ప్రపంచీకరణ గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటరాక్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎమాంగ్ పీపుల్ అంటున్నాడు ఇక్కడ దాని ప్రాసెస్ గ్లోబలైజేషన్ గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ ఓకే అయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఎమాంగ్ పీపుల్ అంటున్నాడు ఎమాంగ్ పీపుల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎమాంగ్ పీపుల్ కామా ఇచ్చాడు దాని తర్వాత ఏం రావాలి కంపెనీస్ దాని తర్వాత ఏం రావాలి గవర్నమెంట్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఓకే సో పీపుల్ మధ్యలో లైక్ మనకు వచ్చేసి కంపెనీస్ దాంతోపాటు గవర్నమెంట్స్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చి ఏంటి ఇక్కడ చూసుకోండి అంటే ఏంటి మన ఆర్డర్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా క్యూ తర్వాత మన ఆర్డర్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా క్యూ తర్వాత పీ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యూ తర్వాత పీ ఉండాలి కీ క్యూ అనేది ఫస్ట్ ఉండాలి దాని తర్వాత పీ ఉండాలి ఎందుకంటే వెరీ క్లియర్గా ఇక్కడ గ్లోబలైజేషన్ గురించి స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రపంచీకరణ గురించి చెప్తున్నాడు కాబట్టి అది మనం స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ లెక్క తీసుకోవచ్చు అయితే క్యూ తర్వాత పీ ఉన్నది ఓకేనా క్యూ తర్వాత పీ ఓకే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్కడ ఉంది క్యూ తర్వాత పీ ఇక్కడ ఉందా క్యూ తర్వాత పీ లేదు ఇక్కడ ఉందా క్యూ తర్వాత పీ లేదు ఇక్కడ ఉందా క్యూ తర్వాత పీ లేదు ఓకే మన ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇది ఓకే మన ఆప్షన్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ మన ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఎందుకంటే వెరీ క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మనకి స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఓకేనా దీని లింక్ ఏంటి ఇది కదా ఎమాంగ్ పీపుల్ కంపెనీస్ గవర్నమెంట్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఓకే ఎమాంగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే మోర్ దెన్ వన్ కాబట్టి ఎమాంగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ ఓకే సో క్యూ తర్వాత పీ ఉండాలి సో ఖచ్చితంగా క్యూ తర్వాత పీ ఒకే ఒక ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి అదే ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఈడిఎం బేస్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట నేను ఏం చెప్పాను సో మనకు వచ్చేసి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఈడిఎం సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ యూనో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఎర్ర రిడెక్షన్ ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఇది వచ్చేసి మనకి ఈడిఎం బేస్డ్ క్వశ్చన్ సో ఈడిఎం బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు గ్రీస్ ద
టు మో టు మోటివేట్ సంబంధ ఓకేనంటే మోటివేట్ చేయడమా టు డిసీవ్ సంబంధం ఏది రైట్ ఆన్సర్ సో ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఓకే ఇక్కడ గ్రీజ్ ద పామ్ అని అంటే టు బ్రైబ్ లంచం ఇవ్వడం అనమాట ఓకే సీక్రెట్గా మనీ ఇవ్వడం టు బ్రైబ్ వస్తుంది మీనింగ్ అది ఈడియం ఓకే సో టు మోటివేట్ అంటే ప్రేరేపించడం కాదు మోసం చేయడం కాదు డిసీవర్ అంటే మోసం చేయడం కాదు టు డూ ద హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ కూడా చేయడం కాదు టు బ్రైబ్ అనమాట బ్రైబ్ ఇవ్వడం లంచం ఇవ్వడం ఓకే మనకి ఇక్కడ గ్రీజ్ ద పామ్ అని అంటే లంచం ఇవ్వడం లైక్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ టూ బ్రైవ్ సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఏంటి ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ క్వశ్చన్ ఇది ఏంది ఇది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడో చూడండి ఒకసారి ద కలెక్టర్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ బ్లాంక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆన్ అ విజిట్ టు ఆఫీసెస్ టుడే ఆఫీసెస్కి విజిట్ విజిట్ చేస్తాడని చెప్తున్నాడు అంటే ఏంటి ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఆర్ రావాలా ఈజ్ రావాలా హ్యాడ్ బీయింగ్ రావాలా హ్యావ్ రావాలా ఓకే ఏది రైట్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ రావాలి థర్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ వాచ్ చేస్తున్నారు ఒక్కరు కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వడం లేదు ఓకే సరే ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ద కలెక్టర్ అన్నాడు ఓకేనా ఇక్కడ కలెక్టర్ వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ నౌన్ ఇది ఏంది ఇది నౌన్ డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ ఇది కూడా నౌనే అయితే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా ఒకే వ్యక్తి గురించి చెప్పడం జరిగింది ఈ రెండు కూడా ఒకే వ్యక్తి గురించి చెప్పడం జరిగింది ఈ రెండు కూడా ఒకే వ్యక్తి గురించి చెప్పడం జరిగింది అని నాకు ఎలా తెలుసు అని అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నౌన్ ముందల మనకి ఆర్టికల్ దా ఉంది ఫస్ట్ నౌన్ ముందల మనకి ఏముంది ఆర్టికల్ దా ఉంది దీని అర్థం ఏంది అని అంటే ఇక్కడ కలెక్టర్ మరియు డిస్టిక్ మ్యా డిస్టిక్ మెజిస్ట్రేట్ రెండు కూడా ఒకటే ఒకటే వ్యక్తికి సంబంధించింది అనమాట ఒకటే వ్యక్తికి సంబంధించిన పోస్టర్ అంటే ఒకటే వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నారు అవునా అయితే మరికి ఇక్కడ మరి ఏం రావాలి ఏ వర్బ్ రావాలి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు టుడే అంటున్నాడు ఓకే ఆన్ విజిట్ టు ఆఫీసెస్ టుడే అంటున్నాడు అంటే మనకు అర్థం అవుతుంది అది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి నేనేం చెప్పాను ఇదంతా కూడా మనము సింగ్యులర్ నౌన్గానే తీసుకోవాలి ఇదంతా కూడా మనం సింగ్యులర్ నౌన్గానే తీసుకోవాలి మరి సింగ్యులర్ నౌన్గా తీసుకున్నప్పుడు మరి సింగ్యులర్ నౌన్గా తీసుకున్నప్పుడు సింగ్యులర్ వర్బ్ కదా మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఆ సింగ్యులర్ నౌన్గా ఎందుకు తీసుకుంటామంటే ఆర్టికల్ దా ఉంది యూనో టూ నౌన్స్ ఇక ఈ టూ నౌన్స్ అనేది కంజంక్షన్ యాండ్తో జాయిన్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ నౌన్ ముందర ఆర్టికల్ దా ఉంది అందుకోసమే ఈ రెండు నౌన్స్ని కూడా మనం ఒకటే నౌన్ లెక్క కన్సిడర్ చేయాలి ఇలాంటి సందర్భం లో సింగ్యులర్ నౌన్ గా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు సింగ్యులర్ నౌన్ ఏం ఏ వర్బు ని ఫాలో అవుతుంది సింగ్యులర్ వర్బు నే ఫాలో అవుతుంది సింగ్యులర్ నౌన్ అనేది సింగ్యులర్ వర్బ్ నే ఫాలో అవుతుంది ఓకేనా ఏమవుతుంది సింగ్యులర్ వర్బ్ ఓకే సింగ్యులర్ వర్బ్ సింగ్యులర్ నౌన్ అనేది ఓకే సో ఇక్కడ సింగ్యులర్ నౌన్ అనేది ఏ వర్బు ని ఫాలో అవ్వాలంటే సింగ్యులర్ వర్బ్ నే ఫాలో అవ్వాలి ఇది మొత్తం కూడా సింగ్యులర్ నౌనే కదా మరి సింగ్యులర్ వర్బ్ నే కదా ఫాలో అవ్వాల్సింది ఇక్కడ సింగ్యులర్ వర్బ్ ఏముంది ఆర్ అనేది సింగ్యులర్ వర్బా కాదు 
మరి ఇక్కడ హ్యాడ్ బీయింగ్ అనేది ఏమైనా మీనింగ్ ఉందా కాదు అది యూనో అసలు లేవు హ్యాడ్ బీయింగ్ అనేది మనం అలా యూజే చేయొద్దు హ్యావ్ 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 కరెక్ట్ అవుతుందంటే హ్యావ్ కూడా కరెక్ట్ కాదు మరి ఉన్నది ఏంటి ఇక్కడ సింగ్యులర్ వర్బ్ అంటే ఈజ్ ఓకే సింగ్యులర్ వర్బ్ ఏముంది ఇక్కడ ఈజ్ ఉంది సో మన ఆన్సర్ ఏం కావాలి ఈజే కావాలి సీజ్ అనేది సింగ్యులర్ సింగ్యులర్ వర్బ్ అని ఇక్కడ సింగ్యులర్ వర్బ్ అని ఎందుకు తీసుకుంటామని చెప్పాను ఇది మొత్తం కూడా సింగ్యులర్ నౌన్ గానే మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఒకటే వ్యక్తి కింద కాబట్టి సింగ్యులర్ నౌన్ గానే కన్సిడర్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే టూ సింగ్యులర్ నౌన్స్ అనేది కంజంక్షన్ యాండ్ తోటి జాయిన్ అయినప్పుడు ఆర్టికల్ దాన్ని ఫస్ట్ నౌన్ ముందు మనం ప్లేస్ చేసినప్పుడు దాని అర్థం ఏందని అంటే అది సింగ్యులర్ నౌన్ గా కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అది రూల్ అనమాట మరి సింగ్యులర్ నౌన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనం యూజ్ చేయాల్సిన వర్బ్ ఏంటి అని అంటే ఈజ్ అంతే కదా అందుకోసమే అక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేయాలి ఈజ్ యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకు తెలుస్తుంది ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఓకే సో సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఏమన్నాడు ఇక్కడ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియట్ ఆప్షన్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద బోల్డ్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ సెలెక్ట్ నో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓకేనా అంటే ఏంటి ఇక్కడ బోల్డ్ ఏదైతే ఇచ్చినాడో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు ఓకేనా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు ఎప్పుడు ఇంప్రూవ్ చేయాలి అది తప్ప అయితే మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది తప్పు లేదు యూనో నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అని పెట్టాలి అది అదే అనమాట క్వశ్చన్ ఓకే సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వీటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అని అంటాం ఏమంటాము క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అని అంటాం ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్లో ఉందనుకోండి మనకి లైక్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి సెంటెన్స్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఉందనుకోండి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ వచ్చేసి నెగిటివ్లో ఉంటుంది సెంటెన్స్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఉందనుకోండి క్వశ్చన్ ట్యాగ్ వచ్చేసి మనకి యూనో నెగిటివ్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది అప్పుడు షెల్ నాట్ ఐ అంటున్నాడు కదా షాంట్ ఐ అంటున్నాడు కదా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది షెల్ ఐ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది షెల్ ఐని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియట్ ఆప్షన్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద సేమ్ ఇంత ముందుకు లాగానే ఓకే డిస్పైట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఈ స్టూడ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిస్ సెలెక్షన్ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ డిస్పైట్ ఆఫ్ అంటున్నాడు ఓకేనా ఆ బోల్డ్ది కరెక్టా కాదు ఒకవేళ అది కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి ఇంప్రూవ్మెంట్ అవసరం లేదు మన ఆన్సర్ ఏం కావాలి నో ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి సో కరెక్ట్ లేదు ఏ విధంగా మనం ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ఏ ఏ వర్డ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అది క్వశ్చన్ ఓకే ఓకేనా అయితే మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే డిస్పైట్ డిస్పైట్ అయినా సరే 
in spite of aina sare rendu kuda same okay na in spite ki of ni use chestamu despite ki of ni manam use cheyamo meer gurtu pettukondi okay in spite of antam kaani kaani despite of ani anamu manamu rendu kuda sare ainappatiki effect avadu anamata despite eppudu use chesina adu effect ga adu anna sandarbhamlo use chestam ainappatiki anna sandarbhamlo use chestam so ikkada despite of aithe undadu kachithanga kachithanga idi manamu ikkada chusukondi okka sari kachithanga change cheyalasindi avuna mari in spite ni in spite ni చాలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటామా నేనేం చెప్పాను ఇన్ స్పైట్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ రావాలి ఇక్కడ ఏముంది ఇన్ స్పైట్ ఉంది సో ఖచ్చితంగా ఇది కాదు ఓకే ఆల్తో కూడా రాదు మనకేం వస్తుంది డిస్పైట్ వస్తుంది డిస్పైట్ ఆఫ్ బదులు మనం ఏం యూజ్ చేయాలి డిస్పైట్ని యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే డిస్పైట్కి మనం ఆఫ్తో యూజ్ చేయం డిస్పైట్ అంటాం బట్ ఇన్ స్పైట్కి మనం ఆఫ్ని యూజ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అంటాం సో అయినప్పటికీ ఏమన్నాడు డిస్పైట్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఓకే సో వర్క్ యూనో మనం హార్డ్ అంటే కష్ట కష్టపడినా కూడా హీ స్టుడ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హీ సెలెక్షన్ ఇన్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాడు సెలెక్షన్లో ఎగ్జామినేషన్ ఓకే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్పైట్ ఆఫ్ రాదు డిస్పైటే వస్తుంది ఓకే ఇన్ స్పైట్ రాదు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఒకసారి we had to postpone the meeting because only the few persons were present there ఇక జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి ఎవరైనా అప్లై చేయొచ్చు శరత్ చంద్ర నేను యాక్చువల్ ఇక్కడ ఐ మీన్ కామెంట్ సరిగా కనబడట్లేదు అందుకోసమే మీకు రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను ఓకేనా సో శరత్ చంద్ర క్వశ్చన్ అడిగారు బట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్కి ఎవరైనా సరే అప్లై చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ ఏ అంటే ఈ సె ఈ సెగ్మెంట్స్లో ఏది ఎర్రర్ ఉందో దాన్ని కనుక్కోమన్నాడు అంతే కదా ఏది గ్రామటికల్ ఎర్రర్ ఉందో అది కనుక్కోమంటున్నాడు అయితే ఏమన్నాడు ఇక్కడ వీ హ్యాడ్ టు పోస్ట్పోన్ నేను మీటింగ్ మీటింగ్ని పోస్ట్పోన్ చేయాల్సి వచ్చింది బికాస్ ఓన్లీ ద ఫ్యూ పర్సన్స్ వెర్ ప్రజెంట్ దే అయితే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఫ్యూ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ప్లూరల్ నౌన్తో ఉంటే యూజ్ చేస్తాం కాకపోతే ఇక్కడ ద ఫ్యూ అనేది నెగిటివ్ సెన్స్లో ఐ మీన్ నీదర్ నెగటివ్ నార్ పాజిటివ్ ఓకేనా అంటే ఏదైతే ఎంత లెఫ్ట్ ఉంటే అంటే ఎంతమంది ఉంటే అంతే మందికి అన్న సందర్భంలో ద లెఫ్ట్ని యూజ్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ ఫ్యూని మనం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఆ ఫ్యూ అంటే ఏంటంటే సమ్ అనమాట ఆ ఫ్యూ అంటే సమ్ ఓకే నా ఫ్యూ అంటే నెగిటివ్ సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం దా ఫ్యూ అన్నా సరే ఆ ఫ్యూ అన్నా సరే రెండింటిని కూడా మనం నెగిటివ్ సెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం ఆ ఫ్యూ అంటే కొంతమంది కొంతమంది ఉన్నారు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ దా ఫ్యూ కాదు ఆ ఫ్యూ రావాలి సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ఇది కరెక్ట్ కాదు ఓకే సో లిటిల్ లిటిల్ వచ్చేసి మనం అన్కౌంటబుల్కి యూజ్ చేస్తాం ఓకే లిటిల్ వచ్చేసి అన్కౌంటబుల్కి యూజ్ చేస్తాము ఫ్యూ వచ్చేసి మనకి కౌంటబుల్ ప్లూరల్ నౌన్కి యూజ్ చేస్తాం ఇది డిఫరెన్స్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అంటే ఏంటి మనము కౌంట్ చేయలేనటువంటి నౌన్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ 
ओके सो मेरे नंबर ऑफ अनकाउंटेबल नाउंस मेरे दिस कोच बट लिटिल नहीं यूज़ जैसा मतलब दैट तो नेगेटिव सेंस लो मतलब आ लिटिल ने दी पॉजिटिव सेंस लो यूज़ जैसा मतलब दा लिटिल ने दी गुड़ा मनमो यू नो उन्नत दी ओके ये देते लेफ्ट आउट मतलब अगर एंटो उन्दो दाने गुरिंची विवरिंचे idiom दिन meaning एंटी so in vogue दिन meaning एंटी ओके सो इन वोग एडियम मीनिंग एंड दन अंटे इकड़ा टू बी ट्रेंड और फैशन स्टाइल ओके स्टाइल का उन्नत डम फैशन का उन्नत डम मन मारता ओके सो नेक्स्ट जो उसको नो को सारी इन वेन इन वेन अंटे मीनिंग एंड इन वेन ओके सो इन वेन अंटे विदाउट सक्सेस और रिजल्ट ओके सो इन वेन अंटे विदाउट सक्सेस और रिजल्ट सक्सेस मन की सक्सेस आवाज़ का पौड़म यू नो रिजल्ट रा का पौड़म अनल संदर्भ में लो इन वेन ही यूज़ जस्ता सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन ओके सो इधर मना आप सो ये वाले इतने इप्पर वाले गुड़ा मन आपने डाउनलोड जेस कर लो तो ये मरुक्षण में डाउनलोड जेस कोणी सो वन्य गुड़ा मन आप यो का फीचर्स दिन लो करंट एफेक्ट जॉब अलर्ट्स प्रतियो का जॉब नोटिफिकेशन कुन्च पूर्त इनफॉरमेशन में किवड़म जरूरत होनी सो कर जॉब नोटिफिकेशन जो उसको नटलाइते even Andhra Pradesh लो गुड group 2 की group 2 की इनो त्वर लो notification राबो तुन्दी okay so प्रत्ति रोज current affairs गुड मना आप लो मिर चूस को चु अधे विदंग daily quizzes, subject quizzes, quizzes गुड मिरो इनो चेस को चु अधे विदंग magazines, power capsule, notes and article, videos इवन्नी गुड मना आप जो का features okay अइते इए तेलंगाना high court की सम्मन तेलंगाना हाई कोर्ट के संबंध में इंचना बैच मनमो स्टार्ट जेस नामो आ इनफॉरमेशन ने निपुरिस्तानो ओके सारे अब्जर्वेशन निकड़ा इकड़ा आधा दो परसेंट वेबसाइट लो के लिए तरवाता आल कोर्ट से सुनतों दे दिन लो स्टेट एग्जाम से लंडी एपीएन तेलंगाने चूज जेस को नट लेते टीएसपीएस के लिए इकड़ जूस को स्टेट एग्जाम्स एपीएन तेलंगाना दिन लो मन की हाई कोर्ट की संबंध इंचना मतलब के चुनान तेलंगाना हाई कोर्ट चुनान तेलंगाना हाई कोर्ट के संबंध इंची टारगेट बैच नहीं मनमो ये पूरा नंदे जनवरी ट्वेंटी तार के मनम स्टार्ट जेस सुनाम ओके जनवरी ट्वेंटी तार के स्टार्ट जेस सुनामु सो डिग्री उन्ना वालो सिक्स पोस्ट लेके अप्लाई जेस को अच्छा नंटो ना रो लेडू ओके सो कोनी पोस्ट लेकी टेंथ लोपे उन्ना ले आज मेरा अब्जर्व जेस था रो बट मन कोच्चे सी जूनियर असिस्टेंट की मेरे तो अप्लाई जेस को अच्छू ओके सो सी इनको कट इंडिया एंड नरेश ये वर ये वर उ देन की एलिजिबल अने दान पहना अन्य वीडियोस पेटेडम जरिए किन्हीं सिक्स डिफरेंट पोस्ट लोना है सिक्स डिफरेंट पोस्ट लग गुड़ा एलिजिबिलिटी ये एंटी ये वरे वरे अप्लाई जेस को चन्ना दान पैन गुड़ा ने वीडियो जेस आनु सो दान के संबंध इन चीना वीडियो गुड़ा यू नो चैनल लो उन्हें ओके सारी छुड़ाने ओके सारी सो इक्का � 
తక్కువ టైం ఉంది మనకి ఈ తక్కువ టైంలో ఏ విధంగా క్రాక్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్ని సో దాని ప్రకారంగానే టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి ఎందుకంటే రెండే రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఈవెన్ యూనో కొన్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు రీజనింగ్ అడుగుతారు బట్ ఈసారి రీజనింగ్ కూడా అడగడం లేదు ఎస్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది మీరు ఒక్కసారి నేను ఆ వీడియోస్ని ఒక్కసారి చూడండి అని నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను కవిత ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది ఓకే సో సమ్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నట్టుంది బట్ స్టిల్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఆ వీడియోని ఆరు పోస్ట్లకు సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఆ వీడియోస్లో ఉంచడం జరిగింది మీరు ఒక్కసారి యూనో చూడండి సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ఇక్కడ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే స్టూడెంట్ ఇస్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆఫీస్ సబార్డినేట్కి సంబంధించి సెవెంత్ టు టెన్త్ ఓకే ఆఫీస్ అబార్డినేట్కి సంబంధించి సెవెంత్ టు టెన్త్ ప్రాసెస్ సర్వర్కి వచ్చేసి ఎస్ఎస్సి రికార్డ్ అసిస్టెంట్కి ఇంటర్మీడియట్ తోటి జూనియర్ అసిస్టెంట్ డిగ్రీ అవసరం ఎగ్జామినర్కి ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్కి డిగ్రీ సో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్కి డిగ్రీ అవసరం జూనియర్ అసిస్టెంట్కి డిగ్రీ అవసరం మిగతా రెండు టెస్ట్కి అయితే ఇంటర్మీడియట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి టెన్త్ సెవెంత్ టు టెన్త్ ఓకేనా ఓకే సో ఈ బ్యాచ్ వచ్చేసి మనకి ఇది లైవ్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ ఉంటుంది మొత్తం జనరల్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ టోటల్గా కూడా కవర్ అవుతుంది ఇది మీరు తీసుకోవాలనుకున్న మీ ఫ్రెండ్స్ని తీసుకోవాలనుకున్న రిఫర్ చేయండి ఎందుకని అంటే మళ్ళీ ఇలాంటి అవకాశం రాదు ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మనకి మార్చిలో ఉంటుంది రిజల్ట్ కూడా త్వరగానే ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ మీ చేతిలో ఉంటుంది కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసి చదువుతాయి ఓకే ఎందుకంటే రెండే రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ పైన మంచి కమాండ్ తెచ్చుకున్నట్లయితే ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో గవర్నమెంట్ జాబ్ మీ చేతిలో ఉంటుంది ఓకే సో దీ ఇది చూసుకోండి ఒకసారి సో ఇది యాక్చువల్ కాస్ట్ వన్ త్రిబుల్ నైన్ టూ థౌజండ్ బట్ మీరు అప్లై చేయాల్సిన కోడ్ ఏంటి అని అంటే వై సిక్స్ వన్ ఫైవ్ అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయండి ఓకే వై సిక్స్ వన్ ఫైవ్ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను వై సిక్స్ వన్ ఫైవ్ అనే కూపన్ కోడ్ని మీరు అప్లై చేయండి తద్వారా మీకు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఓకేనా సో వై సిక్స్ వన్ ఫైవ్ అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయండి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది జస్ట్ యూ కెన్ పర్చేస్ దిస్ కోర్స్ ఎట్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ ఓకే సో నరేష్ సబార్డినేట్కి సంబంధించి సెవెంత్ టు టెన్త్ అంటున్నారు టెన్త్ లోపే ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఓకే సో డిగ్రీకి మనకి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎస్ లేదు సో ఓకే స్టూడెంట్స్ సో మళ్ళీ మనం రేపు కలు రేపు ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ మళ్ళీ మనం మండే కలుస్తాము మంచి అవకాశం తెలంగాణ హైకోర్టు నుంచి ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు ఎందుకనంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో చూసుకున్నట్లయితే రీజనింగ్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంది బట్ తెలంగాణ హైకోర్టులో ఓన్లీ రెండే రెండు సబ్జెక్ట్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇంగ్లీష్ ఈ రెండింటి పైన కూడా మంచి ఫోకస్ చేసినట్లయితే త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్లో మీరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం సాధించవచ్చు ఓకే సో దానికోసం మీరు చేయాల్సింది ఈ పేడ్ క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అవుతే ఇంకా ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ ఉంటాయి ఇంకా చాలా బాగా మనము ఎక్కువ కంటెంట్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాము ఓకే సో మర్చిపోవద్దు వై సిక్స్ వన్ ఫైవ్ అనే కూపన్ కోడ్ని అప్లై చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయినా సరే మీ రిలేటివ్స్కి అయినా సరే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్పండి ఓకే సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ సెషన్ డోంట్ ఫార్గెట్ టు లైక్ అండ్ కామెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విల్ సీ యూ ఆన్ మండే ఎట్ త్రీ పిఎం Till then, bye-bye.